Narito ang ikatatlumpong kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Agad na nagplano si ni Jacob at Dusty noong gabi ding iyon. Parang 360 degree turn ang nangyaring pagbabago nito. From being miserable and suicidal to being so elated and hopeful. Matiyaga silang nagplano and they only have two days to execute the plan. Kaya pagputok pa lang ng araw ay agad na kumilos ang dalawang magpinsan. Dahil nga sa maraming kilala si Dusty na fancy people ay agad na kakuha ng pagkakataon si Jacob. na makausap ang isa sa mga nakasuhan na pulis na sangkot sa pagiging ninja cops. Palihim na nakipag-usap si Jacob sa abogado ng mga akusang pulis at tumayo bilang umisari nila na mga ito. Ang misyon ay mapag-alaman kung sino pa ang mga ninja o iskalawag cops na nasa loob at labas ng krami na pwedeng maging mata at tayngan nila. At ang deal ay named their price. at willing si Jacob na magbayad ng kahit magkano. Isang araw lang ang ibinigay na timeline ni Jacob para sa sagot ng mga ito at tatlong oras siya na naghintay sa coffee shop sa ibaba ng kanilang company building para sa tawag ng abogado. For list of information, ang presyo na hihingiin ng mga ito. Jacob was feeling agitated dahil kapag hindi sila nakakuha ng informasyon na mula sa mga accused na pulis, iskalawag, ay mababaliwala lahat ang plano. Ano ba ang plan B nila? Ang sabi ni Jacob kay Dustin ay ang lumapit sa NPA o Abu Sayyab. Last resort nila iyon. Ang sagot ni Jacob kay Dustin na ikinalaki ng mga mata nito at tingin yata sa kanya ay nababaliw na siya. Well, yun ang nangyayari sa kanya. Nababaliw na siya. Baliw na baliw kay Royal. Nakailang ka siya sa loob ng tatlong oras na paghihintay at halos mapatalon siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinakabahan niyang dinukot ang kanyang phone sa harapan ng bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya ang numero na nasa screen. It was the lawyer. He closed his eyes and he took a deep breath. He opened the messages. At halos mapatalon siya sa tuwa ng mabasa niya ang sagot ng abogado. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo palabas ng pinto, palabas ng coffee shop. He has to get the amount na hingi-hingi ng mga pulis. Naiintindihan niya kung bakit ganun kalaki ang halaga na hinihingi ng mga ito. Delikado ang gagawin nila, lalo pa at anak ng PNP chief ang mission nila. But he's willing to give all his wealth. Kahit pag gumapang siya sa hirap ay gagawin niya. Maibigay lang niya ang halagang hinihingi ng mga ito. Alam niyang delikado rin ito para sa kanya dahil kapag pumalpak ang lahat, sangkot siya sa kaso ng kidnapping. Parang dihafo ang nangyari. Mukhang may kakaharapin na naman siyang kaso at sangkot na naman si Jacob. Tinawagan ni Jacob ang kanyang abogado para makapag-withdraw siya ng ganong kalakay na halaga. Kinuha na rin niya ang itinago niyang pera sa kanyang vault sa bahay. Ipalalabas nila na may bibilhi na bahay si Jacob. at kailangan na maibigay niya ang pera para maiklose ang deal ng property. Agad siyang nakipagkita sa kanyang abogado para magpunta sa kanyang bangko at makapag-withdraw ng malaking amount ng pera. Alam niyang mahihirapan siya makapaglabas ng ganun na kalaking halagang pera. At pagkatapos nga ng ilang oras ng usapan at pagtatalo at kung hindi niya sinabi ikuklose na lang niya ang account niya ay di pa sila nito pagbibigyan. Although, they have to wait for a long while bago niya nakuha ang pera. Mauubusan na siya ng oras, ang sabi ni Jacob sa sarili. Pagkalabas niya ng bangko ay mabilis siyang nakipagkita sa abogado para kunin ang list of information. Nakausap na rin niya ang accused police na mga ito kaya nagkagrupo na ang mga ito at hinintay lang ang tawag niya. Ibinigay ni Jacob ang pera sa abogado. Yun ang bayad para sa kliyente nito at binigyan din siya ng abogado the rest of the money 
ay mapupunta naman sa grupo ng mga Escalawags na nakatatagpuin niya at ibibigay ang adres sa kanya. Alam niyang delikado dahil pwedeng matrap at hold up ang mangyayari sa kanya o kunin lang ang pera at patayin na siya ng mga ito. Lalo na at makikita niya ang mga mukha nito. But he has to take the risk. He texted the address of Dustin and list in case na may mangyari sa kanya. Tiningnan niya ang oras. Hapo na at wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula kay Dustin. Kapag hindi nagawa ni Dustin ito, ay walang misyon na mangyayari bukas. At kailangan naman nilang maghintay ng ilang araw para lang kay Royal. Hindi na niya kayang maghintay na napakatagal. Sabik na sabik na siya kay Royal. May kadiliman na namatutunto niya ang hideout ng mga pulis na kausap niya sa probensya ng Tanay. Sa Tanay pa siya nakaabot at medyo liblib na ito. Lalaking nakamaong na jacket ang bulong ni Jacob sa sarili. Iyon kasi ang sinabi ng kausap niya kanina. Isang lalaki na nakakap at maong jacket ang maghihintay sa kanya sa kalsada para samahan siya sa hideout ng mga ito. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng kahabaan ng Marilaki House, ang sabi ng kausap niya. Kanina ay sa harapan ng tindahan ng bulahan, lumabas siya, sandali ng sasakyan at nagpalingalinga siya. Naupo siya sa mahabang upuan ng bulaluhan, may lamesa doon. Naaamoy niya ang masarap na sabaw ng bulalo. Biglang kumulo ang kanyang tiyan. Kagabi pa pala siya hindi kumakain. Mukhang wala na pa namang kausap siya. Naisip niya munang kumain habang naghihintay. Bitbit ang malaking mangkok ng bulalo ay naupo si Jacob sa may lamesa. Sa labas kung saan matatanaw niya ang mga tao. Naupo na siya at nagsimula ng kumain. Agad niyang hinigop ang sabaw at mainit pa ito. Naalala niya si Royal kung paano nito lagi siyang nilulutuan na masarap na bulalo. Royal ang bulong ni Jacob nang may maramdaman siyang tumabi sa kanya at may itinutok na matigas na bakal sa kanyang tagiliran. It's good to see you, Dustin, ang masayang bati ni Royal dito, sabay halik niya sa pisngi ni Dustin. Ngayon lang kasi sila nagkita ulit. It's nice to see you. I'm surprised kung bakit dito kasakrami ng galing. Ang patay mali siya na tanong ni Dustin kay Royal. Definitely one tank na lalapitan siya ni Dustin knowing that Jacob hated him so much kaya magiging kapanipaniwala ang plano nila. Um, dinadalo ko kasi ang daddy ko ang pagsisinungaling na sagot niya. Kumusta ka na nga pala? It's good thing na wala ka ng sakit ang masayang sabi ni Royal. Magaling kasi ang nurse ko na nagbantay sa akin at nakangiting sabi ni Dustin. Ha? Huh? Ako ba yun? Ang natatawang sagot ni Royal sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa kondo ngayon, ay ngayon lang ulit tumawa si Royal, sabi niya sa sarili. Si Destin na lang ang tanging koneksyon niya kay Jacob. Marahil na darama niya ang presence ni Jacob kay Destin, kahit pa mahilig na mag-away ang dalawa. Mukhang bantay sarado ka ah, ang tanong ni Destin at napasulyap siya sa pulis na nakaupo sa isang upuan. Sa bandang likuran ni Royal, dalawang lamesa ang pagitan. Parang nahiya naman si Royal. She pulled back her hair at inipit ito sa kanyang tainga. Utos kasi ni Daddy ang nahihiyang sabi ni Royal. Paano yan? I was going to ask you pa naman kung pwede kang mag-umpisa sa bahay ko. Ang umaasang sabi ni Destin. Umiwis ng tingin si Royal. Tila ba nag-iisip siya ng husto? Gusto na niyang bumalik sa pagtatrabaho. Ang tagal na niyang bakante. Pero paano kung magkita sila ni Jacob? Baka isipin pa nito na sumisiksik pa siya sa mga ito at nakikipag-communicate pa kahit pahiwalay na sila. Pero hindi naman sila close ni Jacob, hindi ba? Ang sabi ni Royal sa sarili. Malayong mangyari na magkita sila ni Jacob sa bahay ni Dustin. Ni sa hinagap ay hindi tatapak si Jacob sa bahay ng pinsan na matagal na nitong kinaiinisan. Kailan mo ba gustong magsimula? Ang interesadong tanong ni Royal. Kita ni Royal na nagliwanag ang mukha ni Dustin. Ganun ba ka-excited ito na maayos ang bago nitong bahay? 
ang tanong ni Royal sa sarili. Sa bagay, kahit siya naman ay mai-excite din na maayos ang sarili niyang bahay. Kung sa ibang bahay nga sobrang excited na siya, ano pa kaya kung sa sariling bahay na niya ang aayusin at ididesign niyo niya? Ang bahay sana nila ni Jacob. Ang malungkot na sabi ni Royal sa sarili. Bukas, pwede ka ba? Ang excited na tanong ni Dustin. Bukas, ang nag-aalangan na tanong ni Royal. Bakit? Hindi ka ba pwede? May commitment ka ba? O lakad kayo ni Jacob? Ang usisa ni Dustin. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Royal. Um, may dahilan kasi ako. Pwede mo bang hintay na lang ang sagot ko? I call you to confirm. At kung anong oras? Oh shit. Ang sabi ng isipan ni Dustin. Mukhang papalpak pa ang plano nila ni Jacob. Ang sabi ni Dustin sa sarili. He bit the inside of his cheek nang maisip niya ang plan B ni Jacob. Magiging mga terorista ba sila? Dustin tried to look okay na tila ba wala siyang plano na mauudlot dahil sa sinabi nito na hindi siya nagpapanik. Um, sana makapag-decide ka kaagad para maayos ko rin ang schedule ko. I'm not pressuring you, Royal. Don't get me wrong, ang sabi ni Dustin. Pero I'm really pressuring you right now dahil ayokong maging rebelde sa mga susunod na araw. Dustin, may lakad kasi ako bukas. Pero kakausapin ko yung kausap ko na i-cancel ko yung appointment. Then, I call you. Will that be okay? I really can commit now. Ang nahihiyang sagot ni Royal. Dustin had to accept her explanation. Ayaw niyang mangulit at baka mahalata nito kung bakit pursigido siyang magkita sila bukas. The last thing they wanted was to cause suspicious at makuha ang atensyon ng general. Okay, I'll wait till afternoon. Sa tawag mo, ang tanging na isagot niya. Diretso lang ang utos sa kanya ng lalaking naka-black shirt at maong pants at naka-helmet. He's definitely the man in a maong jacket with a cap lang ya. Mukhang naisahan siya ng mga eskalawag na pulis. Ang sabi ni Jacob sa sarili at nagsimula na siyang kabahan. Nang tutukan siya nito ng baril ay agad siyang inutusan nito na sumakay sila sa kotse niya. Agad naman siyang tumayo at ginawa ang utos nito. He unlocked his car at sumakay ang lalaki sa passenger's door at siya sa driver's side. Sundan mo yung kulay orange na motor sa unahan mo. Ang utos muli nito sa kanya habang nakatutok ang baril. Hindi na siya nagdalawang isip pa na hindi sundin ang lalaking ito. Kung kaya niyang lumabas ng buhay dito, yun ang gagawin niya. Hindi kasi dapat magpakabayani at labanan ang lalaki at umuwi siyang malamig na bangkay sa kanyang pamilya at kay Royal. Oo, kay Royal, ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. Lumiko sila sa isang makipot na daan, rug pa ito. Napansin niya na pataas na ito at puro talahiban. Kapag pinatay siya rito, Matagal bago siya matatagpuan, ang sabi ni Jacob sa sarili. Ilang minuto pa siyang nagmaneho nang biglang huminto ang motorsiklo na sinusundan niya, kaya huminto rin siya. Labas, ang utos sa kanya ng lalaki na hanggang ngayon ay di pa rin nagtatanggal ng helmet. Lumabas siya ng sasakyan, kasunod niya ang lalaki. Maya-maya ay lumapit na rin sa kanya ang nakamotorsiklo. Nasaan ang pera? Ang tanong nito. Nasa bag ko, sa loob ng kotse. Ang sagot ni Jacob, kunin mo. Ang muling utos nito sa kanya. At agad naman siyang tumalima. Pinagbuksan pa sa kanya ang bag para makita ang laman nito. At nang makumperma ang laman, ay tumangutango ang dalawa. At nilapitan siyang muli ng isa at itinutok muli ang baril sa likod niya. Marahan siyang itinulak nito. Para sumunod siya sa lalaking na unang maglakad. Mahahaba pa ang mga talahib, kaya medyo may nakahirapan ang paglalakad. Ilang minuto pa silang naglakad, hanggang sa natuntun nila ang isang bahay na ang kalahati ay gawa sa bato at kahoy naman ang natitirang kalahati nito. Pumasok sila sa loob at tumambad sa kanya ang lima pang tao na nasa loob. Nakaupo ang mga ito sa harapan ng isang mahabang lamesa. May kadiliman sa loob. 
dahil ang nagsisilbing liwanag nila ay galing sa maliit na bintana at napasin din ni Jacob ang isang rechargeable lamp na nakapatong sa lamesa. Hinubad ng lalaki ang suot nitong helmet, gayon din ang lalaking sinusundan niya. Jacob, ang tanong ng lalaki na tumutok sa kanya ng baril. Ang galing din naman nito, tinutukan at pinasakay siya nito sa sasakyan at ngayon lang nito naisipan at tanungin ang pangalan niya. Palakpakan, ang sabi ni Jacob sa sarili. Oo, ang matipid niyang sagot. Maupo ka, ang sabi nito sa kanya, sabay turo ng isang bakanting silya. Agad naman siyang naupo at nakiramdam kung ano ba ang kahihinatnan niya. Pasensya ka na kung tinutukan kita ng baril. Gusto lang namin na makasiguro na walang nakasunod at isa kang bait. Mayaman na pain sa totoo lang. At ang nakuha mo upang kalabanin ay ang PNP chief mismo. Kaya kailangan namin na makasiguro ang paliwanag sa kanya ng isa. So ano bang plano ang sabi ng tumutok sa kanya ng baril? Ilang oras din silang nagplano pero hinihintay nila ang tawag ni Dustin. Kailangan na matuloy muna iyon para maisakatuparan ang plano. Inabot na sila ng dilim at tanging liwanag sa rechargeable light ang ilaw nila. Nagpaalam muna sandali si Jacob para lumabas. Pinagmasda ni Jacob ang paligid. Napakataas pala ng kinaruroon nila. Kitang kita ang maliliit na liwanag ng mga ilaw ng metro. Naroon sa Royal, sa isa sa mga ilaw na iyon, ang sabi ni Jacob sa sarili. Magkikita rin tayo at makakapag-usap Royal, ang bulong ni Jacob. Mahal na mahal mo siguro ang misis mo ano, ang sabi ng lalaki mula sa kanyang likuran. Kaya bigla siyang napalingon, iyon ang lalaking nanutok sa kanya ng baril at mukhang leader ng grupo. Napabuntong hininga si Jacob, oo. Ang matipid niyang sagot, halata naman, hindi ka magbabayad ng ganong kalaki na halaga at lalapit sa mga katulad namin. Ang sabi pa nito, gusto sanang tanungin ni Jacob kung bakit ginagawa ng mga ito ang gawain na taliwa sa kanilang sinumpaan bilang alagad ng batas. Pero hindi na siya nagtanong, iniisip mo siguro kung bakit namin ito ginagawa ano, ang biglang tanong ng lalaki. Napangiti si Jacob, halata ba? Sabihin na lang natin na para rin sa pamilya ang ginagawa namin, ang matipid na sagot nito. Tumangutango si Jacob, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinakabahan niyang dinukot ang telepono sa harapan ng bulsa ng pantalon. Dustin, nay ng umaga, may police escort siya nakasama, pero anticipated na natin iyon hindi ba? Kaya tuloy ang plano. Ang sagot ni Dustin Pagkatapos isa pa inal ang kanilang plano ay agad nagpulasan ang mga pulis na kasama nila Isa ay magiging mata nila sa loob ng krame at ang iba ay sa field Huwag kang mag-alala Jacob, iskala wag mang kami Pero kapag may ipinapagawa sa amin, gagawin namin at tatapusin Huwag ka lang babaliktad, ang sabi ng pinakalider sa kanya Hindi sa akin importante ang mga ginagawa ninyo sa ngayon ang makasama at makausap ko man lang ang asawa ko ang pinakaimportante sa akin. Ang sagot ni Jacob, tumangutango ang lalaking leader. Hindi kami kailanman gumawa ng palpak. Hayaan mo kaming trumabaho at sundin ang napagplanuhan Jacob. Ang huling bili nito bago ito umalis. Ye, yeah, sa mga sandaling iyon at hanggang bukas ang kinabukasan nila ni Royal ay nakasalalay sa mga kalaban ng daddy nito. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagdrive pabalik sa kanyang unit. Pabalik niya ay nakita na naman niya ang kalat na loob. His adrenaline was on high. Hindi na niya magagawa pang makatulog. Kaya sa halip na tumawag, ay naglinis na lang siya. Mismo ang naglinis ng loob ng unit. Ayon niyang makita ni Royal na madumi ang kanilang bahay. Pagpasok sa kwarto ay muling nanumbalik sa kanya ang eksena ng kanyang inabutan noon at muli na naman nagkukumuyos ang kanyang dibdib sa sobrang galit. Nope, hindi na nila kayang mamuhay pa rito. Kung siya nga mismo ay hindi matahimik, ano pa kaya si Royal? 
na labis ang takot na nadarama ng mga sandaling iyon. Kailangan na nilang lumipat ng bahay, ang sabi ni Jacob sa sarili. Kapag nakausap niya si Royal at balikan siyang muli nito, ay hindi na sila babalik sa unit niya na iyon, na nabahiran na ng mga masasamang alaala. He got himself busy in cleaning the house, then by the time na naayos niya, na upo siya sa bar stool at nagbrow ng kape. Then he remembered na hindi pa pala siya kumakain. Although hindi pa siya ginugutom, he decided to eat something dahil kailangan niya ng lakas para bukas. After eating some bread and drinking almost three cups of kape, tiningnan niya ang oras. Mahaba pa ang hihintayin niya. Nahiga siya sa sofa. He wanted to take a nap to regain some strength. But his adrenaline was on high, kaya hindi niya magawang makatulog. He got up, packed his bag, turned off the old appliances and his unit's main switch. He knew it was still early, pero dahil siya di naman siya makatulog, he decided to be on his feet and on the move. He got inside his SUV and grabbed papunta sa kanya magiging lungga sa mga susunod na oras. Nakatanaw si Jacob sa bintana. Pagputok ng araw, agad siyang kumilos. Nag-shower lang siya at agad na umalis sa kabin. Alam niyang kailangan pa niyang makatanggap ng tawag mula sa leader ng grupo. Pero parang sinisilaban na ang puwet niya at hindi na siya mapakali. He has to be on the road dahil kung hindi ay mababaliw na siya sa confident ng apat na sulok na tinutuluyan niya. One more drive testing at saka siya maghihintay na muli. Kailangan niya maging pamilyar sa korbadong mga daan mula sa draft of point patungo sa tutuluyan nila ni Royal. He has to steady his nerves. Baka sa sobrang excitement niya ay mawala siya sa focus. He took a deep breath habang nagmamaneho. I'm doing this for you, Royal. Damn, I love you so much. Ang sabi ni Jacob sa sarili. Dad, paalis na po kayo. Ang bati ni Royal sa kanyang daddy na palabas na ng pinto. Oh, Royal, akala ko ay paalis ka rin ngayon. Ang balik tanong nito sa kanya. Humalik si Royal sa pisngi ng kanyang daddy at medyo masamaman ang pakiramdam. Ay pinilit niyang bumangon. Ayaw na kasi niyang maudlot na naman ang kanyang trabaho. With destin. Last year pa niya dapat itong project. Ito at hindi matatapos. Um, opo. Maya-maya po ay paalis na po ako, ang sagot niya sa kanyang daddy. You look pale. Are you feeling alright? Ang alalang tanong ng kanyang daddy sa kanya. Opo daddy, siguro kailang ko lang magpa-check up ulit para sa dugo ko. Maybe later, bago po ako umuwi, dadaan ako sa doktor ko, ang sagot ni Royal. I won't be able to answer any calls this whole afternoon, Royal. Nasa senate hearing ako, ang paalala ng kanyang daddy sa kanya. I'll be okay dad, kasama ko naman po si na Perez. Ang sagot ni Royal na ang tinutukoy ay ang police escort na lagi niyang kasama. I'll see you later then, ang pamamaalam ng daddy niya sa kanya. She's really not feeling well, nahiga siyang muli sa kama dahil sa umiikot na naman ang kanyang paningin at nasusukan na naman siya. She thought that, Her health has gotten worse dahil sa paghihiwalay nila ni Jacob. Lagi na lang kasi siyang hindi makatulog at umiiyak sa gabi. At pati sa pagkain ay walang lasa sa kanyang dila. She only eat just to survive. Hindi na katulad ng dati na she's always excited to go home at ipagluto si Jacob. Jacob, ang naluluhang bulong ni Royal sa sarili habang nakahiga at yakap ang unan. Talaga bang kinalamutan na siya nito? Ang tanong niya sa sarili. Sabagay, siya mismo ay pinagtulakan niya si Jacob, hindi ba? Nagmamakaawa ito sa kanya para magkausap sila, hindi ba? Pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na kausapin siya. Kasalanan niya ito, ang naluluhang sabi ni Royal. Pagkatapos ng ilang minuto, ay pinahupan ni Royal ang kanyang luha. Bumangon na siya para makaligo at makapagbihis. After checking herself in front of the mirror, she saw she was in dead pale. 
kahit hindi niya ginagawa ay naglagay siya ng nude na lipstick para lang magkakulay ang kanyang mga labi. Kahit ang maglagay ng kanyang paboritong pabango ay hindi niya ginawa. Kung bakit kasi biglang naging mabaho ito sa kanyang pangamoy at nasusuka na siya. She got her bag at paglabas niya ng pinto ay biglang umikot ang kanyang paningin at naging madilim na ang kanyang paligid. Narinig na lang niya ang hiyaw ni Perez na tinawag ang kanyang pangalan. Nakapwisto na si Jacob sa gilid ng highway kung saan ang drop of point. He was so estatistic at ang tingin niya sa lahat ng mga sasakyan na paparating ay lula nito si Royal. He has never been so goddamn nervous and excited at the same time. Tiningnan niya ang oras. Mag-aalas 9.30 na ng umaga. Ang usapan nila ni Dustin at Royal ay 9 and Royal was always on time. Bakit natagalan? Pumalpak ba? Ang mga tanong ni Jacob sa sarili, maya-maya ay biglang tumunog ang isang phone niya ang gamit niya sa pakikipag-usap sa mga pulis iskalawag. Kinakabahan na sinagot niya ang tawag. Yes, ang umaasang tanong ni Jacob na ang gusto niya sanang marinig sa kabilang linya ay parating na ang mga ito dala si Royal. Change of plan, sir. Hindi matutuloy ang pakikipagkita ng pinsan mo kay Royal. Ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Kinabahan si Jacob. What? Why? Ang taka at nag-aalala ng tanong niya. Hinimatay ang misis mo, sir. Tinakbo siya sa hospital. Nakasunod na ang isa naming kasama sa kanila. Ang sagot nito. Parang binuhusan naman si Jacob na malamig na tubig nang marinig ang sinabi ng kausap. Hinimatay na naman si Royal. Nasa hospital na naman ito. Kailangan niya makapunta doon. Sa ang hospital siya dinala. Ang nauutal na tanong ni Jacob. Hindi niya kayang isipin na wala siya sa tabi ni Royal ng mga sandaling iyon. Sinusunda na siya ng isa nating mata, sir. Stand by lang. Ang sagot nito sa kanya. No, I have to be there. Kailangan ako ng asawa ko. Ang sigaw na sagot ni Jacob. Sir, we'll own our plan. Mapapalitan lang ang lugar, tastic at oras. Pero susundin pa rin ang plano. Ang sagot nito sa kanya na sa kabila ng mga pangyayari ay kalmado pa rin ang boses nito. What? I can just stay here habang ang asawa ko ay nasa ospital. Ang di makapaniwalang sagot ni Jacob sa lalaki. Jacob, I told you, hindi pa kami pumapalya. Ngayon pa lang kung hindi ka kakalma. I told you na will deliver the package on you. Kapag sinabi namin na tuloy ang plano, tuloy ang plano. Just stay put. Kung anong usapan natin, stay there. Tatawag ako ulit sa'yo. And please lang, don't do something stupid na ikakapahamak mo at namin. Ang huling sabi nito sa kanya bago nito pinutol ang usapan. Kumalma? Paano siya kakalma? Kung si Royal ay nasa ospital na naman ang mga sandaling iyon. Sandali siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Calm down Jacob. Fuck you. Calm down. Ang sabi niya sa sarili. Maya maya ay nagring ang kanyang cellphone. It was Dustin. Dustin. Ang bati niya. Wala pa si Royal. I was trying her phone. Pero walang sagot. Ang sabi ni Dustin. She's not coming Dustin. Isinugod siya sa ospital. Katatawag lang sa akin ng isa sa mga contacts natin. Ang sagot ni Jacob. Jesus, ang bulong ni Dustin. So ano na ang mangyayari? Do you want me to come to her? Ang tanong ni Dustin. No, ang bilang sa akin is to stick with the plan. Ang sagot ni Jacob. Although gusto ko talagang puntahan siya at hanapin. Ang sagot ni Jacob. If they said to stick with the plan, stick with the plan Jacob. We can't endanger this man. Kapag nabulyaso ang lahat, yes, you paid them. Pero kung hindi dahil sa kanila, wala tayong plano ngayon. Ang paalala ni Dustin. Napapuntong hininga si Jacob. All right, all right, maghihintay ako rito. Ang malakas na sigaw ni Jacob as he hit the steering wheel. Calm down, in any minute, magkakasama na rin kayo. Ang sabi ni Dustin. Jacob sighed. Thanks, Dustin. I really own you. Ang sagot ni Jacob. 
sisingilin din kita ang natatawang sagot ni Dustin bago nito pinutol ang usapan. She's pregnant. She's weeks pregnant. Ang di makapaniwalang sigaw ng isipan ni Royal habang nakaupo siya sa kama. Kaaalis lang ng doktor na tumingin sa kanya at kinausap siya na siya nga ay six weeks pregnant. Pagkatapos ang resetahan ng vitamins at sabihan ng kanyang mga gagawin at ng kanyang next schedule of check-up ay pwede na siyang umuwi. Kailangan na muna niyang magpahinga. She called Dustin later na hindi na muna siya makakapunta. She wanted to go home para makapagpahinga. Napabuntong hininga si Royal. Magiging masaya siguro si Jacob kapag nalaman nito na magiging daddy na ito. Ang sabi niya sa sarili. She called him. Sasabihin niya na buntis siya. And from there, they'll decide kung magkakabalikan pa sila. Which she was hoping na mangyayari. Biglang tumunog ang kanyang phone. It was her dad. Sinabi naman ito na hindi ito pwedeng tawagan habang nasa senate hearing. Royal, are you okay? Ang alalang tanong ng kanyang daddy sa kabilang linya. Royal smiled to herself. I'm okay dad. Ang nakangiti niyang sagot. Ayaw niya munang sabihin sa daddy ang balita. Gusto niya ay si Jacob muna ang unang makakaalam na magandang balita. Are you sure? Ang paninigurado ng tanong ng kanyang ama. Opo daddy. Pauwi na po ako, ang sagot niya. That's good to her and Royal. Pagkahatid sa iyo ni Perez, sabihin mo na pumunta rito sa akin at may mga ibinilin ako ng mga papel na kukunin niya kay Uno. Kailangan ko rito sa Senate. Ang bilin ng ama. Yes dad, bye. Ang pamamaalam niya. Mamaya na lang niya tatawagan si Jacob pag uwi niya sa krami. May kumatok sa pinto at dumungaw sa pinto. It was Perez. Ma'am, pwede na daw po kayong umuwi? Ang tanong nito sa kanya. Am oo, I'm ready. Ang sagot niya. Ma'am, pakihintay niyo na lang po ako rito. Ipupwesto ko lang po sa likuran na parking yung kotse. Medyo busy po kasi yung harapan na nasa driveway. Ang sabi nito sa kanya. Okay, bababa na rin ako. Doon ako maghihintay sa lobby. Ang sagot ni Royal. Naku ma'am, sigurado po ba kayo na kaya nyo na na walang kasama? Tatawag po ako ng nurse para po sa assistant ang sagot ng polis. Hindi na po, kaya ko na po at nakainom na ako ng vitamins ang sagot ni Royal. Sige po ma'am, text nyo na lang po ako kapag nasa labi na po kayo at doon ko na po kayo susunduin ang sagot nito sa kanya. Tumangutango na lang siya sa pagsagot. Ilang minuto pa lang na nakaalis si Perez at palabas na siya nang may lumapit sa kanya na lalaki. Ma'am Royal, ang bati sa kanya nito. He looked familiar at parang nakita na niya ito sa loob ng krami. Pero hindi siya sigurado dahil nakashade ito. Yes, ang tanong niya. Ako na daw po ang susundo sa inyo. Pabalik kasi may pupuntahan si Perez. Naalala ni Royal ang sinabi at ibinilin sa kanya ng kanyang daddy. Marahil nga ay nagmamadali na ito at ipinasundo siya sa iba. Sa kakilala nito si Perez at siya, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Agad naman na sumunod si Royal sa lalaking sumundo sa kanya. Lumabas na sila ng hospital at sumakay sa isang lumang sasakyan. She was so busy in her daydreaming about her baby. Nang mapansin niya na ilang minuto na silang bumapiyahe at iba na ang daan nila. Bigla siyang kinabahan. Kuya, iba na ang daan natin. Saan mo ako dadalhin? Ang kinakabahan niyang tanong. Nang biglang tumigil sandali ang sasakyan sa gilid ng kalsada at may nagbukas ng pinto sa backseat. Ang kas ito ng isa sa mga motor na sumusunod sa kanila. Hindi na nakapagsalita o nakasigaw si Royal nang sumakay sa kanyang tabi. Sumunod ka lang ma'am at magiging maayos ang lahat. Ang sabi ng lalaki, nakahilmet at piniringan ang kanyang mga mata. Abangan bukas ang finale ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. 
isang lalaki na gagawin ang lahat, makuha lang at muling makapiling ang babaeng pinakamamahal nito. Muli po ay nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsubaybay at pag-iiwan na magagandang komento.